పునర్జన్మ ఉందా కాంతారావు పునర్జన్మ ఒకటి ఉందని అంగీకరిస్తావా మాటల మధ్యలో ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా అడిగాడు సుబ్బారావు సుబ్బారావు దీనికి సమాధానం నీతోనే చెప్పిస్తాను ముందు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పు ఒక జీవికి సంబంధించి ఏ భాగం పునర్జన్మ ఎత్తుతుందని మన పెద్దలంటారు అందులో ఆలోచించాల్సిందే ఉంది ఆత్మ ఒక జీవి చనిపోయాక ఆ జీవిలోని ఆత్మ బయటకు వెళ్లిపోయి వేరే శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అదే పునర్జన్మ బదులిచ్చాడు సుబ్బారావు ఆత్మను గురించి మన పెద్దలేం చెప్పారో వింటావా చెప్పు మన పెద్దలు రెండు రకాల ఆత్మలున్నాయని చెప్పారు అవి జీవాత్మ పరమాత్మలు అయితే వీటిని గూర్చి హిందూ మత త్రిమతాచార్యులు మూడు విధాలుగా చెప్పారు శంకరాచార్యులు జీవాత్మ పరమాత్మ ఒక్కటే అని అన్నారు దానికి అద్వైతం అని పేరు పెట్టారు మధ్యాచార్యులు జీవాత్మ పరమాత్మలు వేరని దానికి ద్వైతం అని పేరు పెట్టారు రామానుజాచార్యులు జీవాత్మ పరమాత్మలు వేరేనని కానీ జీవాత్మ పోయి పరమాత్మలో లేనమవుతుందని అన్నారు దానికి విశిష్టాద్వైతం అని పేరు పెట్టారు ఇది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది ఇంతకీ జీవాత్మ పరమాత్మ ఒకటేనా వేరువేరా వీటిలో ఏదో ఒకటే సరైనది కాని రెండు కావు కదా మరో విషయం గర్భోపనిషత్తులో సప్తమే మాసే జీవ సంయుక్తో భవతి అని ఉంది అంటే జీవాత్మ పిండంలోనికి ఏడవ నెలలో ప్రవేశిస్తుందని అర్థం అయితే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అహమాత్మ గుడా కేశ సర్వభూతాయ సంస్థిత అని అన్నాడు దీని అర్థం సర్వభూతముల హృదయముల ఎందుండు ఆత్మను నేనే అని ఇంకో విషయం శ్రీకృష్ణుడు సర్వభూతములలోనూ అంటే అన్ని ప్రాణుల్లోనూ ఆత్మరూపంలో తానుంటానన్నాడు కాని ఐతరేయోపనిషత్తులో మనుష్యేతరుల శరీరంలో జీవాత్మ ప్రవేశించదని చెప్పబడింది ఇలా రెండు ప్రామాణిక గ్రంథాలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఎందుకు చెప్పినట్లు మరో ముఖ్య విషయం కేనోపనిషత్తులోని ఈ శ్లోకాన్ని విను ఉపనిషదంభో బ్రూహీత్యుక్తాత ఉపనిషద్ బ్రాహ్మీం వావత ఉపనిషద భ్రూమేతి ఈ శ్లోకం కేనోపనిషత్తులోని చిట్ట చివరి నుండి రెండో శ్లోకం పైభాగం ప్రశ్నకు కింది భాగం సమాధానం దీని అర్థమేమంటే శిష్యుడు అయ్యా నాకు ఉపనిషత్తును గూర్చి చెప్పండి ఆచార్యుడు నీకు ఉపనిషత్తు చెప్పబడింది బ్రహ్మము లేక ఆత్మను గూర్చిన ఉపనిషత్తును నీకు వివరించాము కదా పై సమాధానాన్ని బట్టి ఆత్మను గూర్చి ప్రథమ శిష్యునికే ఆచార్యుడు ఏం చెప్పాడో గ్రంథం చివరిలోనూ అర్థం కాని పరిస్థితి ఉందని అర్థం కావడం లేదా అదే విషయాన్ని ఉపనిషత్కారుడు కేనోపనిషత్తు రెండవ భాగంలోనే అంగీకరించడం ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అవిజ్ఞానం విజానతాం విజ్ఞాత మవిజానతాం దీని అర్థమేంటంటే బ్రహ్మము లేక ఆత్మ పండితులకు తెలియనిది కాని అజ్ఞానానికి అది తెలిసినది కాబట్టి ఆత్మను గూర్చి పండితులకే సరిగ్గా తెలియదని ఉపనిషత్కారుడే అంగీకరించాడు అందుకే దానిని గూర్చి వివిధ మతాచార్యులు వివిధ రకాలుగా చెప్పారు ఇంత గందరగోళం ఎందుకు వచ్చింది ఆత్మను గూర్చిన స్పష్టమైన అవగాహన ఎవరికీ లేదు కాబట్టి ఎవరికి తోచింది వారు ఊహించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటావు సుబ్బారావు సుబ్బారావు కాసేపు ఏం మాట్లాడకుండా ఊరుకుని తర్వాత ఇలా ప్రశ్నించాడు మరైతే ఆత్మ మరో జన్మ ఎత్తుతుందని పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు అనేక మంది చెప్పారని అనేక రుజువులున్నాయి కదా దీనికి నీ సమాధానం ఏమిటి దీనికి సమాధానాన్ని శ్రీమద్ భాగవతం నుండే ఇస్తాను భాగవతంలో ఓ గాథ ఉంది చిత్రకేతు అనే రాజు ఉండేవాడు అతని కుమారుడు చనిపోయాడు దానికి ఆ రాజు ఎంతో దుఃఖించసాగాడు ఆయన దుఃఖాన్ని చూసి ఆయనను ఓదార్చాలని నారద మహర్షి అంగీరస మహర్షి కలిసి ఆ రాజుకు చనిపోయిన ఆయన కుమార్ని ఆత్మను చూపించారు చిత్రకేతు తన కుమార్ని ఆత్మరూపంలో చూసి సంతోషించాడు కానీ ఆ ఆత్మ రాజుతో ఇలా అంది మహారాజా నేను ఇంత క్రితం అనేక మంది తల్లిదండ్రుల ద్వారా అనేక జన్మలెత్తాను అందులో ఏ జన్మలో నీవు నాకు తండ్రివో నేను గుర్తించలేకున్నాను అన్నాడు అంటే ఒకవేళ ఆత్మ అనేది ఉన్నదని ఒప్పుకున్నా అది పునర్జన్మ ఎత్తుతుందని అంగీకరించినా ఆ ఆత్మ తన పూర్వజన్మలోని తల్లిదండ్రులను భార్య బిడ్డలను ఆ జన్మలో తిరిగిన ప్రదేశాలను గుర్తుంచుకుని ఈ జన్మలో చెప్పగలుగుతుందని అనుకోవడం అసంభవమని అసందర్భమని పై భాగవతం నిరూపించడం లేదా కాబట్టి పునర్జన్మ కథలన్నీ కట్టుకథలేనని అర్థం కావడం లేదా కావాలంటే అలాంటి కట్టుకథల బండారాన్ని ఒకటి ఒకటి రెండు ఘటనల ద్వారా వివరిస్తాను అన్నాను సుబ్బారావు ఆ వివరాలు చెప్పమన్నట్లుగా ఆసక్తిగా నా వైపు చూశాడు నేను ఒక పునర్జన్మ గాథను వివరించడం మొదలెట్టాను ఆ గాథను తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం